guys before going to video i'm going to introduce you to an app called i one football if you are a football fan this app will help you in many ways the main features of this app are it has all the latest and breaking news of all players clubs and competition in the world it has all the statistics uh, statistics and that you need about players clubs competition etc it provides users with the best ten quickest transfer news it has live match notifications regarding lineups goals red cards etc you can select your favorite player or club in the app and it will give you all the information you need about them in your feed it's very user friendly meaning the app is very easy to navigate so uh, for all competitions and all leagues one app one football link in the description please check it out boys nam inu nokkan ponund inu inu enna kurichu endu re box oda updates um pinne nammude thinglaichu enna endu re feature card akinde kurichu details engalana എന്നാൽ ആദ്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഐക്കോണിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരിക്കൽ വിചാരിച്ചില്ല ആസ്ലിനെ വന്നേക്കുന്നത് ആസലി നമ്മുടെ ബർക്കാമ്പ് ഉങ്കം ബർഗ് പിറസ് ഈ മൂന്ന് പ്ലേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നെക്കാമുറയുടെ ഒരു വേറൊരു ഐക്കോണിക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഡ് ഗോളാണ് നെക്കാമറ അങ്ങനെയാണ് ഈ വീക്ക് വന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐക്കോണിക് നെയ്മർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മറ്റേ ആ സെർവറിൽ സംഭവം അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാർസലോണയുടെ നല്ല അടിപൊളി പാക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കണത് നെയ്മർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റിവാൾഡോ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലൈ വൂട്ട് പ്ലാറ്റ് ബാറ്ററി ക്ലൈ വൂട്ടും ഉണ്ട് ഇവർ കൂടിയതാണ് അടുത്ത വീക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ള അധികം പേര് ഇന്ന് ആസ്ട്രലിൽ കറക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്മറിന് വേണ്ടി ഒന്നാമത് പോയിനില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അധികം പേര് ഇന്ന് കറക്കും തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം നെയ്മറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ റേറ്റിംഗ് എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ റൂമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം നിലവിൽ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് ആളെ കിട്ടുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഇഫ് അല്ലാണ്ട് ഓവറോൾ പോകുമ്പോൾ ഫുള്ള് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത കഴിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു റേറ്റിംഗ് വരെ നമ്മുടെ നെയ്മർ എത്തും അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ആദ്യം വന്ന റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ബൂസ്റ്റിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക വ്യത്യാസങ്ങൾ വാട്ടർ ബൂസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നെയ്മറിൻ്റെ അതിലൊന്നെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെയ്മറിൻ്റെ സ്റ്റാമിന ആൾക്ക് നയൻറ്റി നയൻ സ്റ്റാമിന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഐക്കോണിക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കുക നെയ്മറിൻ്റെ വേറെ ട്രിപ്പിളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഫിനിഷിങ് ഒരു നയൻറ്റി സെവൺ ഉണ്ട് കേൾ നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലേസിങ് നയൻറ്റി ടു സ്പീഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആക്സസ് നയൻറ്റി നയൻ കിക്കിംഗ് പാർ നയൻറ്റി സെവൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലും മറ്റേ ഓവറോൾ കൂടി ഇപ്പം കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വേരിയേഷൻ ആറ്റിബ്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ക്ലൈവോട്ടിൻ്റെ നമ്മുടെ റിവാർഡോട് ആരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലേസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ നെയ്മറിൻ്റെ ഐക്കോണിക് പാക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ കോയിൻ സേവിങ് തുടങ്ങാം ഒട്ടും കോയിൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വെറുതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയാണ്ട് നെയ്മറിന് വേണ്ടി വെക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വേറൊരു അടിപൊളി സംഭവം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫാൻ ചോയ്സ് ആണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മിക്ക പ്ലേയേഴ്സും നാല് പ്ലെയറല്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ മിക്ക പ്ലേയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേഡൻ സാഞ്ചോ ആണ് ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി ടു ഓവറോൾ ആണ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന പ്ലെയറാണ് നമ്മുടെ ഹാലൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നയൻറ്റി ടു ഓവറോളും ഉണ്ട് ഹാലൻഡിന് കൂടെ തന്നെ അൽഫോൺസോ ഡേവിസ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പിന്നെ എൻ ഡി ഡി നൈജീരിയയുടെ ഡി എം എഫ് ആണ് അടിപൊളി പ്ലെയർ ആണ് മീൻസ് അത്യാവശ്യം ഡി എം എഫിൽ തിളങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അവിടെ എൻഡേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഗോളി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗോളി പിന്നെ അൻസുഫാത്ത് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയാളെ എൻ്റെ റൈസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഫോഫാന ഉണ്ട് പിന്നെ ബാസ്ലോണയുടെ സെൻറ്റർ ബാക്ക് പിന്നെ മുസിയാല ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഓരോരോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവർ ആ ഫീച്ചർ കാർഡിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേക്കണത് ഈ ഒരു ഇത് അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേ
ഇത്രക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം കറക്കിയാ മതി അതല്ലാണ്ട് ഫോർ ത്രീ വൺ ടു കളിക്കണവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആളിൻ്റെ ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നല്ല യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സി എഫ് ഇട്ട് അടിയിലായിട്ട് കളിപ്പിക്കുക നേരെ മറിച്ച് നെയ്മറൊക്കെ വേണ്ടി പോയാലും നിങ്ങൾ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു മെയിൻ ആയിട്ട് അത് മാറ്റാണ്ട് വിങ് ഫോർമേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നെയ്മറെ കെട്ടിയിട്ട് നേരെ സി എഫ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിടണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെതായ പോരായ്മ ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് വിങ് പ്ലേസ് യൂസ് ചെയ്യണവർക്ക് നെയ്മർ ഇട്ടാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് യൂസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഫോർ ത്രീ വൺ ടു കളിക്കുന്ന ഒരു നെയ്മർ എടുത്ത് സി എഫ് ഇട്ടണതായിരിക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നെയ്മർ എടുക്കേണ്ട അതിനെ എടുക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇത് ഫാൻ ചോയ്സ് കറക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിൻ വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് മാസത്തേക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്ലെയർ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫീച്ചർ രണ്ട് മാസത്തോടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറേ ഈ വർഷം തുടങ്ങി യൂസേഴ്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ഫീച്ചർ കാർഡ് ഈ വർഷം കിട്ടുന്ന ഫീച്ചർ കാർഡ്സ് മൊത്തം ഈ മാ ഈ വർഷം മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ക്യാരിയർ ബേസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാസം ഒരു ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാലും കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സാധാ ബീസിൻ്റെ ആ രീതിയിലായിട്ട് മാറും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതേ സമയം നോക്കുമ്പോൾ ഐക്കോണിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്മർ കിട്ടണോളൂ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈസൻസ് പോകണോടത്തോളം കാലം ആ ഐക്കോണിക്കിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നെയ്മറിന് നമുക്ക് പല പൊഷനെ കളിപ്പിക്കാം ലിഫ്റ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എൽ എം എഫ് ആർ എം എഫ് സി എഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എ എം എഫ് ഒരുപാട് പൊഷന് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയർ ആണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട് സി എഫ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ മെസ്സിനെയൊക്കെ സി എഫ് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലെയിങ് സ്റ്റൈൽ ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ കളിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ നെയ്മർ എടുത്താൽ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് സി എഫിലെ കളിപ്പിക്കുക അല്ലാത്തവർ വേറെ കാര്യം പറയാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പൽ ഒരു പവർ അടുത്ത വർഷം കിട്ടുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ല വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേസ് ഒക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് എന്തായാലും വരാം എന്താ വെച്ചാൽ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഒക്കെ പവറായിട്ട് വന്നത് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ഇപ്പം ഇത് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വിങ്ങിലായിട്ടൊക്കെ മാറേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നെയ്മർ നമുക്ക് വിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും പറയാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിങ്ങളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടും കൂട്ടി നെയ്മറിന് വേണ്ടി സ്പിൻ ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിങ്ങളിക്കുന്ന പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലെയറെ കിട്ടിക്കാനെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ കോളിറ്റിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിങ്ങിലായിട്ടൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇത് അപ്പോൾ ഓരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കറക്കിയാൽ മതി ഏത് ഫീച്ചറുടെ ആയാലും നെയ്മറൊക്കെ ആയാലും ഫ്യൂച്ചർ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ കോയിൻ നോക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കറക്കിയാൽ മതി അത്യാവശ്യം കോയിനൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ കാർഡൊക്കെ ഇറക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്താൽ ഈ വർഷം മാത്രം കളിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ബേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ കാണ